poważnie. Pan chce mi pomóc, ale pan nie wie jak. Nie wiem. Ja się nie wstydzę żadnej pracy. Będę pilnowała sklepu. Nie, nie, nie. Będę robiła tu porządki. Nie, nie, nie. Będę sprzątała. Nie, nie. A właśnie, że tak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Filmy, które kochamy, a dzisiaj temat niebanalny, bo o niebanalnej aktorce i niebanalnym odkryciu, które jest z nią związane. A mówię tu o Marii Bogdzie. Zapraszam serdecznie. Nagam, niech Pani każe jechać elektoralnie już. Elektoralnie? W okresie międzywojennym w polskim filmie mieliśmy do czynienia w zasadzie z kilkoma typami kobiecej urody. Był to chociażby typ egzotyczny, który reprezentowała sobą na ranej. Był to tak zwana wieśniana uroda, którą posiadała wedle prasy Renata Radojewska, nowa twarz polskiego filmu. I był to typ wybitnie polski. Od tego zaczynała Jadwiga Smosarska, przecież ona była tą pierwszą panienką z dworku, no a jej godą na stęczyniu była oczywiście Maria Bo i mówię o tym nie bez kozery, dlatego że w 1929 roku Maria Bogda została wybrana przez czytelników Ilustrowanego Kuriera Codziennego najpiękniejszym typem Polki. Bo ja od niedawna tutaj pracuję. Ach, pani tutaj pracuje. Tak. To pani nie jest jego... Ach, pani, pani tylko pracuje tutaj. No tak, to lepiej. Ten tytuł pozwolił jej stworzyć taki typ w polskim filmie i rzeczywiście no, na fali tego zainteresowania tym konkursem zaczęła być postrzegana jako taki typ wybitnie polski. Bardzo podobało się do no, nie tylko publiczności, ponieważ ona była taką dziewczyną bardzo bliską marzeniem wszystkich kinomaniaczek, które no, chciały wyglądać tak, jak ona aspirowały do tego, żeby być do niej podobną. Skradła wiele męskich serc, no, a w późniejszym okresie to jedno serce jednego z największych polskich amantów, czyli Adama Brodzisza. A, B, C, D, E, E, Sekret rozmarzenia, rozmarzenia, śpiew, G, H, I, J, K, L, szczęście, ach, zbyć miały cel. Do tej pory byliśmy pewni, że ostatnią filmową rolą Marii Bogdy była Maryla w głośnym melodramacie Bogu Rodzica, z 1939 roku. No, film niestety zaginiony, więc nawet nieukończony, więc nie moglibyśmy zobaczyć pewnie aktorki w pełnej, w pełnej krasie. Natomiast okazuje się, że nasza wiedza na ten temat musi być obecnie zweryfikowana. No, a wiąże się to z pewnymi odkryciami tutaj u nas w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym, bo proszę pamiętać, że cały czas trwa proces digitalizacji materiałów, rekonstrukcji opisu. I chociażby w materiale Warszawa 1945 no, okazało się, że materiał nie zawiera tylko i wyłącznie scen z życia Warszawy tuż po wojnie. Jest tam również scena z otwarcia kina Polonia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. I mamy tam taką scenę, gdzie dwoje ludzi siedzi w foyer. I tam ta, ta dwójka, która no dość charakterystycznie wygląda, to oczywiście nie kto inny jak Maria Bogda i jej mąż Adam Brodzik. I tym samym mamy w naszych zbiorach ostatni filmowy zapis ekranowego małżeństwa Marii Bogdy i Adama Brodzisza. A teraz, proszę Państwa, chwila, dla której warto żyć, a przynajmniej w moim odczuciu jest to naprawdę coś niesamowitego, czyli absolutny unikat, absolutna premiera, tylko i wyłącznie u nas w cyklu filmy, które kochamy. Maria Bogda, Adam Brodzisz od 1945 i Kino Polonia przy Marszałkowskiej w Warszawie. Zapraszam serdecznie. 